পোহরৰ বাদ দেখুৱাব লাগিব এই পোহৰৰ বাদ দেখুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকসকলৰ বা সাংবাদিকতাৰ সংবাদ জগতৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত সংবাদ জগতেই হওক মূল গুটিৰ সংবাদ জগতেই হওক বা বিকল্প সংবাদ সাংবাদিকতা বা সংবাদ জগতেই হওক তেওঁলোকৰ সাংবাদিক ধৰণে দায়িত্ব আছে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া সাংবাদিকতাৰ কথাত সংবাদ জগতৰ কথা কৈছো অলপ জ্যোতি প্ৰসাদৰ এই যিটো চিন্তা জ্যোতি প্ৰসাদৰ এই যিটো কথা আমি সদায় মনত ৰখা বুলি জয় আৰু কময় অনালি অনন্ত প্ৰহাৰী বিশ্ব জীৱন জীৱন জাতি নিৰ্মাণৰ কথাটো আহিছে আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমাৰ যিটো ব্ৰিটিছ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় যি প্ৰেছ আছে জাতীয় যি সাংবাদিকতা আছে সেইটো সাংবাদিক ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে এই সম্পৰ্কে বিস্তৰ গৱেষণা হৈছে আপোনালোকে জানে অসমত যে ঊনৈছ একবিংশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ পৰাই বিভিন্ন নতুন অসমীয়া নিয়মীয়া কেবাখনো বাতৰি কাকত ওলাইছিল আৰু সেই জ্যোতি প্ৰসাদ তাৰ অংশীদাৰ আছিল তেখেতলোকৰ পলিয়া পৰিয়ালৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল এফালে জাতীয় সংগ্ৰাম চলিছিল যে দেশখনক স্বাধীন কৰিব লাগিব ঔপনিবেশিক শাসনৰ অন্ত কৰিব লাগিব অন্যভাৱে সমান্তৰালভাৱে সমাজখনত পোহৰৰ বাদ থাকিব লাগিব এই যে ব্ৰিটিছ বিৰোধী ঔপনিবেশ বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰু সমাজত পোহৰ বিলোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই ক্ষেত্ৰত এই সাংবাদিকতা বা জাতীয় প্ৰেছে আঞ্চলিক প্ৰেছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল মৃদুলা মুখাৰ্জী বুলি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা আছে তেখেতে এই সম্পৰ্কে যে ৰোল অফ দি ৰিজিয়নেল প্ৰেছ ইন দা নেচনেল মুভমেন্ট ইন দা স্প্ৰেড অফ স্ট্ৰাগল এই সম্পৰ্কে যে আমাৰ যিটো আঞ্চলিক প্ৰেছ আছে বা আঞ্চলিক যে সংবাদ সেৱা আছিল সেই আঞ্চলিক সংবাদ বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ সংবাদ সেৱাই এই ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা পালন কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে তেওঁ বিস্তৰ আলোচনা কৰিছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ জাতীয় আন্দোলনত যিসকল জড়িত আছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে হওক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হওক বাল গংগাধৰ তিলকেই হওক এই সকলোৱে আচলতে তেখেতলোকে জাতীয় সংগ্ৰাম কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সাংবাদিকতাও কৰিছিল আপোনালোকে এই কথাও কোনোবাই জানে যে মহাত্মা গান্ধীৰ আটাইতকৈ যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ হিংস্ৰাল বুলি কোৱা হয় এখন সৰু গ্ৰন্থ ঊনৈছশ ন চনত প্ৰকাশিত লিখা তেখেতৰ গ্ৰন্থ এই গ্ৰন্থখনত তেখেতে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পৰ্কে বিস্তৰ আলোচনা কৰিছে সৰু গ্ৰন্থ কিন্তু ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ কি হ'ব এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ যিটো আৰ্টি সেইটো এটা বৰ আমোদজনক বা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তাত তেখেত তেখেত সেইটো সময়ত আফ্ৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণবাদী যিটো শাসন তাৰ বিৰুদ্ধে তেখেত যুঁজ কৰিছিল তেখেত এজন অধিবক্তা বা উকিল আছিল আৰু এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰ্যনাৰ কাৰণে তেখেত আহিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা তেখেত লণ্ডনলৈ আহিছিল তেখেত যেতিয়া ঘূৰি গৈছিল এখন জাহাজত ঘূৰি গৈছিল জাহাজৰ যেতিয়া ষ্টেচনাৰী কক্ষ য'ত আজবাব ৰখাত হয় তাতে তেখেত বহিছিল তেখেত অকলে আছিল আৰু তেখেতে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ কি হ'ব ভাৰতবৰ্ষই যে নতুনকৈ এটা জাতীয় সংগ্ৰাম কৰি তুলিছে আৰু নতুন জাতি হিচাপে মানে তেখেত জাতি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই নিজকে নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰাম হ'ব বিচাৰিছে এই সম্পৰ্কে তেখেতে নিজেই কথা বতৰা হৈছিল আৰু এই কথা বতৰা মই ভাবো এইটো আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কথা বতৰা কওঁতে তেখেতে নিজেই নিজক বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু তাত দুটা চৰিত্ৰ আছে এজন হ'ল সম্পাদক তাৰ মানে এডিটৰ এজন হ'ল ৰিডাৰ পঢ়ুৱৈ সম্পাদক জনক বিপদত পেলাইছে 
তার মানে আমি যেটা আত্মকর্তন বলি কও আমি নিজকে প্রশ্ন করো আমার সকলোর একটা এই কথা তো হয় যে সংবাদ কর্মী হিসাবে আমি যেটা একটা বাতৰি পৰিবেশন কৰিব লাগিব তার লগত সমাজক সমাজক পোহৰৰ বাত কৰাৰ যেটা সম্পৰ্ক থাকিব নতুন কৈ এটা জাতিৰ প্ৰতি অৱদানৰ কথা থাকিব এই আত্মকৰ্তন পৰ্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কাৰণে মই ভাবো মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্রিটিশ বিরোধী যখন সংগ্রাম এই সংগ্রামখন একদম সাংঘাতিক ধরনে সমাজের বিভিন্ন স্তরল আগবাই লো যাব আর আপনার মনে থাকিব এই যে আত্মকর্তনের কথা মানে আত্মকর্তন মানে নিজকে প্রশ্ন করার কথা আই টু আই টি কথা কোয়া হয় যে আমি যেটা আইনার সম্পদ কী হয়ে নিজের চেহেরা তো চাও সেই ধরনের আমি নিজকে নিজে প্রশ্ন করা যে কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের কথা যেটা আপনাদের লক্ষ্য করে যেটা দেখিব যদে আমার নেতৃত্ব দিছিল কিন্তু নিজকে নিজে বারে বারে প্রশ্ন করছে বা অজস্র উদাহরণ আছে আপনাদের যদি আমার জাতীয় সংগ্রামক নেতৃত্ব দিয়া সেই ব্যক্তি সকল যা আত্মকর্ষণ আছে বা যখন আত্মজীবনী আছে সেইবিল যদি পড়ে দেখিব যে বারে বারে নিজের বহুবার প্রশ্ন করেছি জ্যোতি প্রসাদের কথাই মানে আপনাদের কব বিচার যে জ্যোতি প্রসাদে আপনাদের জানে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়স সম্পাদকীয় 
সেইবিলাক সংকলিত রূপত প্রকাশ হওয়া আরম্ভ হয়েছে যখন সাংবাদিকে হৃদয় আবরণের পর আদি করে দেবকান্ত বরুয়ালকে যখনে সেই সময় আমার বাতরি কাকত বিল সম্পাদনা করেছিল সেই সম্পাদকীয় বিল ইতিমধ্যে সংকলিত রূপত প্রকাশ পাইছে আপনাদের যদি সেইবিল পড়ে গম পাব যে প্রেক্ষাপট সেই সময় আমার সাংবাদিক সকলে এলেকার ধরনের ভূমিকা পালন করেছে এটা মানুষের কল্যাণের কথা বলো এটি এই মানুষের কল্যাণ মানে কি আমি যদি আমার সংবিধান খনের ভিতর চাও বা সংবিধান খন চাও মানুষের কল্যাণের মূল কথাট হল আমি দরিদ্রতার মাজরপা দারিদ্রের মাজরপা ওলাই আসব লাগিব শোষণ দমনের মাজরপা ওলাই আসব লাগিব জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলে সমভাবে সম্ভ্রমে জিয়াই থাকার অধিকার লাভ করব লাগিব এই যে কথা আর আমি যখন গণতান্ত্রিক দেশত যেহেতু বাস করছো এই গণতান্ত্রিক দেশখনত সকল নাগরিক সমান সকল নাগরিককে সামাজিক ন্যায় আর্থিক ন্যায় পাব লাগিব এই কথাটা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র সাংবাদিক সকল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেইটু কেবল এখন গণতান্ত্রিক দেশত সম্ভব হয় এই কথাটার প্রসঙ্গ আনি মানে দুটা উদাহরণ আপনাদের দিব বিচার আপনাদের জানে ব্রিটিশ আমল এই দেশত ভারতবর্ষ আপনার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ফেমাইন বলে তাদের কোয়া হয় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল উনিশশো চৌত্রিশের দশকত যে এই যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার কারণ কেবল এই নাছিল যে দেশত খাদ্যর নাটনি আছিল যে খাদ্যর এই সময় নাটনি হয়তো আছিল কিন্তু খাদ্যর নাটনি এনেকা ধরনের নাছিল যে তার কারণে দুর্ভিক্ষ হব পড়ে স্বাধীনতার পাশত দেশত বিভিন্ন ধরনের সংকট আছে কিন্তু দুর্ভিক্ষ যে ফেমাইন বলে কোয়া হয় সে হওয়া নাই ভারতবর্ষ পা নাই কেউ হওয়া নাই তার প্রধান কারণ হয়ে গেল এই সাংবাদিক সকল বা সংবাদপত্র দেশত যেহেতু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বা ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্রই যেহেতু আমার মুক্ত সাংবাদিকতার সুবিধা দিছে ফ্রি ফ্রিডম অফ প্রেস দিছে গতি কোনো যদি কিনা একটা ঘটনা ঘটিছে কোনোবা যদি অভাব অনাটন হয়েছে বা কোনোবা যদি বানাক্রান্ত রাইজ আছে বা কোনোবা যদি আপনার খাদ্য নাটনি হয়েছে তৎকালীনভাবে সেই কথাটা বাতরি কাকতত প্রকাশিত হয়েছে কেবা হয়তো সেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গেছে কেবা স্থানীয় প্রশাসনে দেখিছে যে স্থানীয় প্রশাসনে দেখিলেও সেই কথাটা উপরলে গেছে ফল সরকারে নিজের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করবর কারণে আর যাতে দুর্ভিক্ষ হয়ে দেশখনত এ অভাব অনাটন নহয় সেই কথাটো মানে সেই অবস্থালে যাতে না যায় তে পদক্ষেপ হবলে সরকার বাধ্য হয়েছে সরকার এই জন্য বাধ্য হয়েছে কারণ সাংবাদিকতা আছে বা মুক্ত সাংবাদিকতা আছে চীন দেশ চীন দেশত কিন্তু সম্পদর সাংবাদিক ধরনের উন্নয়ন হয়েছে মানে ইন্টারনেশনাল প্রোডাকশন অফ ওয়েলফেয়ার সার্ভিসেস যে সম্পদ বা সেবা নির্মাণত ভারতবর্ষ আগবা কিন্তু চীন দেশত দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার কারণ এই নয় যে দেশত সম্পদর নাটনি হয়েছে তার নাটনি কি হয়েছে যেহেতু মুক্ত প্রেস তাত নাই মুক্ত সাংবাদিকতা নাই যদি কোনোবা কিনা ঘটনাও ঘটিছে সেই ঘটনা সাংবাদিকে গিয়ে সমুখত তুলে ধরবা নাই গতি তাত দুর্ভিক্ষ হয়েছে ভারতবর্ষত সেই পরিস্থিতি আমার অভাব অনাটন হয়েছে দারিদ্র বাড়িছে কিন্তু সেই পর্যায়ে চীনের নিচিনা অভিজ্ঞতা আমার হওয়া নাই ব্রিটিশ আমলত বা অভিজ্ঞতা হওয়া নাই তার মূল কথাটো হল কি আমার দেশত সাংবাদিকতার স্বাধীনতা এই কথাটো আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী সকলে মানি লোছিল আমার সংবিধান প্রণেতা সকলে মানি লোছিল আর স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণের যে সকল জড়িত আছে সেই কথাটো কম বেশি পরিমাণে মানি লোছিল গতি ভাবো এই কথাটো এই প্রেক্ষাপট আমি মনত রাখা উচিত এটা সাম্প্রতিক সময়ত এই আমার সাংবাদিক সকল বা সংবাদ মাধ্যমের কি গুরুত্ব বা জাতি নির্মাণত আমি কি ধরনের ভূমিকা পালন করবো মানে ইতিমধ্যে কোথাও জাতি মানে মানে কেবল ভৌগোলিক এটা কিমা নয় জাতি মানে আমি যে বর্ডার সে নয় জাতি মানে কেবল আম প্রসেস নহয় জাতি মানে আমার গাড়ি ঘোড়া এই কথাটা নহয় জাতি মানে জাতির মূলতে মানুষ এটা মানুষের যদি কল্যাণ নহয় তেহলে এটা জাতি জিয়াই থাকিব বা জাতি এটা আগবাড়ি যাব নয় এটা সাম্প্রতিক সময় আমার প্রত্যাহ্বান কি সেই সম্পর্কে মানে দুটা মানুষ কথা কব বিচার আপনাদের বিভিন্ন ধরনের আপনার রিপোর্ট প্রতিবেদন প্রকাশ পাইছে 
বা খাবলৈ নোপোৱা অবস্থাত আছে এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে দুহেজার বাইশ যখন বাইশ বর্ষৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে এই প্ৰতিবেদন কি কথা আছে যে বিভিন্ন দেশৰ ৰেংক বা তেওঁলোকৰ যিটো তালিকা এই তালিকাত বিভিন্ন দেশৰ স্থান ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান
আমি যে সংগ্রহর কথা কো সেই কথা যাতে সাংবাদিক সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ হয় এইখানে কথা কয়ে ইতিমধ্যে সাংবাদিক সংস্মৃতি হবলে এই বেশি গলো এইখানে কথা কয়ে পুনের আপনার অভিনন্দন জানাইছো শুভেচ্ছা জানাইছো আর ধন্যবাদ